Що стосується того, що хтось говорить якогось більше, у когось менше гуманітарної допомоги. Ну, я скажу, більш-менш гуманітарна допомога є у всіх. Тобто в місті фактично не залишилося жодної людини, яка тим чи іншим шляхом не отримала гуманітарну допомогу. Але ми гуманітарну допомогу сприймаємо виключно як продукти харчування. Гуманітарна допомога може складатися там, із одіяла, які ми видавали, да, або через пункти видачі гуманітарної допомоги. Це може бути ліхтарі, це може бути павербанки, це може бути навіть електричні підстанції. І таке також в місті йде. І іноді, коли говорять, от дивіться, зайшло там 5 фур гуманітарної допомоги від тих, то я вам скажу, це може бути високотехнологічне обладнання, яке також є гуманітарною допомогою, але його встановлюють, наприклад, міський водоканал для того, щоб насосні станції працювали, подавали воду. Це може бути Херсон міст світло, яке також вже включилося в процес. Це не просто освітлення вулиць або ремонт зовнішніх, електромереж, да? а також і доведення, допомога в тому, щоб в домах відновилось електричне постачання. На жаль, це не сприймається чомусь, що це гуманітарна допомога. Це також її складова, вона дуже велика. І довуже, я скажу, що по фінансової складової або за переговорною складовою вона вимагає найбільше часу для того, щоб це зробити. Але ну, я у тому числі, я проживаю в місті, я розумію, що коли в мене немає тиждень води і я отримую цю воду в перший день, то це, то це свято. Але коли в мене вода постійно тече, то ми сприймаємо це як належне. Воно повинне мати бути. Ми не бачимо тих людей, які щодня це роблять. Ми не бачимо тих людей, які там навіть під обстрілами відновлюють електромережі, відновлюють водопостачання. Тому що нам сприймається, що це повинно бути. Це інша складова, тобто велика така. Що стосується продуктів харчування? Так, дійсно, ще два місяці тому великі фонди, у тому числі і ООНівські, нам чітко говорять про те, що ми розуміємо, що для Херсона допомога потрібна, ми розуміємо, що це необхідно робити, підтримувати, але ми також розуміємо, що навіть наші великі фонди не можуть надати допомогу на таку кількість населення, тобто більше, ніж 90 тисяч. На даний час в Херсоні більше 90 тисяч людей постійно проживає. Так, більше половини з них – це люди старшого віку, тобто віку більше 50 років. Є свої особливості, тому ми визначилися о тому, що в першу чергу гуманітарну допомогу будуть отримувати сім'ї з дітьми, це обов'язково. Навіть які мають ті чи інші доходи, ми не можемо розподілити їх, ми не можемо здійснити поквартирну перевірку, все одно буде перехилення, тому що це буде оцінюватися да, на глас. Тому ми вирішили, що всі діти, які знаходяться в Херсоні, в наших старостатах, ці сім'ї потребують підтримки. Тому ми акцентуємо на це увагу, нас в цьому підтримує ЮНІСЕФ, ми акцентуємо увагу інших продовольчих програм для того, щоб це відбувалося на постійній основі. Слідуюча група да, – це дійсно проблемна група, це так звані маломобільні, тому що це можуть люди як бути з інвалідністю, це можуть бути люди просто старшого віку, які в силу свого вже е, віку, якісь захворічні, е, захворювань хронічних, е, не мають змоги там, е, дойти до пункту видачі або інше, тому ми також концентруємо на цьому увагу. На даний час в місті Херсоні таких людей, це разом з волонтерськими організаціями, в цьому ми плотно співпрацюємо. Ті, що стоять в нас на обліку, цих людей більше, ніж 6,5 тисяч. Це саме маломобільних? Маломобільних. У першу, ну, наприклад, тих людей, які в силу своїх захворювань прикути до ліжка, таких людей більше полтори тисячі. Але там є, наприклад, наші територіальні центри, які виходять, за ними дивляться, або все ж таки є родичі, які близькі. Дуже багато ми стикаємося з тим, що так, людина поважного віку, там, наприклад, 70-75 років, і їй важко дістатися, наші волонтери або наші працівники виїжджають на місце і не перший раз, щоб допомогти, а потім виясняється, що поруч живуть і родичі, і так далі, і повністю здорові. Але в силу тих чи інших причин вони не працюють, і їх це влаштовує, тому що от, ну, возять же, хай возять. Це нам заважає сконцентрувати увагу на інших, тих, хто потребує уваги. Тому 
Ми і говоримо про те, що, щоб також і нам допомагали місту в тому, що є такі люди, їм потрібна допомога, якщо є родичі, то необхідно все ж таки активізуватися, щоб ми могли активізувати свою увагу і сконцентрувати на тих, хто не має сторонньої допомоги або не має такої можливості. Інший шлях – це люди, ми визначали, не зовсім пенсійного віку, да, першочерговості кого. Є це проблема в тому, що так, дійсно, зараз роботи не дуже багато в місті, тому що економіка стоїть. І навіть в мірні часи да, людям старшого віку, наприклад, 50+, плюс, не 60, а навіть 50+, плюс, їм важко вже знайти роботу. У зв'язку з тим, що в Херсоні залишилося дуже багато у більшості своєї роботи некваліфікованого труда, так, це ручна робота. Тому розуміємо, цим людям вже ну, більш важко працювати. Тому вони також можуть претендувати на додаткову підтримку. Сказати, що ми всіх 100% забезпечуємо їй, ми не можемо. Тому в нас для цієї підтримки ми розподіляємося да, з донорськими програмами. От зараз WFP – це Всесвітній продовольчий фонд. Ми е, попросили їх і охоплюємо людей з інвалідністю, з серйозною інвалідністю, да, також людей маломобільних, також сім'ї які, або людей, які опинуються в СЖО. Це через червоний хрест йде. Тобто дистриб'ютором цієї роботи є з одного боку від WFP – це Адра, і ми з ними координуємося, ми їм передаємо списки, вони передають нам, ми обираємо дедублювання, вони самостійно розвозять, розподіляють. А червоний хрест, це додатково, ми провели перемовини на початку вересня, наприкінці серпня, це ще 8 тисяч продовольчих коробок, це червоний хрест розподіляє між тими, хто опинився в складних життєвих обставинах. Але хочу сконцентрувати, 8. Зараз ми ведемо перемовини з WFP для додаткових ще як мінімум 8 тисяч на місяць коробок для внутрішньо переміщених осіб. Тобто таким чином ми розподіляємо. І в нас, ну, якщо в нас підтримують у жовтні місяці WFP, це буде більше, ніж 20 тисяч коробок на місяць. Також один із великих наших підтримуючих міжнародних організацій є джем, які також багато завозять. Вони завозять, ми їх просимо, вони доволі мобільні. І ми їх просимо охоплювати там села або населені пункти Херсонської територіальної громади, які знаходяться на великій відстані. Наприклад, Богданівка, Сонячна і так далі. І завдяки їм ми охоплюємо її. Це частина продовольча. Також є частина, яка, наприклад, така організація, як Проліска, ми дуже вдячні їм, тому що вони постійно нас підтримують на предмет товарів, які необхідні для усунення наслідків обстрілів. Тобто вони виїжджають на місце, у нас є графік, вони діють на базі або наших центрів гуманітарної допомоги, або на базі старостатів. І це нам дуже вигідно, тому що нам не треба додатково залучати логістику. Вони доїжджають до самого місця, вони бачать людей, люди бачать їх, і люди отримують безпосередньо. Там є деякі нюанси щодо, ну, наприклад, кількості да, видаваємих наборів, або що входить в набір, але ми також з ними проводимо зараз перемовини для того, щоб просто збільшити. Ну, наприклад, це, щоб був на один узбілі листа, а, наприклад, там, два або три узбі листа, тому що одного дійсно не вистачає. Це те, що стосується загальної комбінації. І ну, я вам скажу, тим, що ми неодноразово виходили з тим, що коли наші працівники або волонтери виходять до домівок, так дійсно доволі часто спостерігається, що у людей дуже багато лежить просто гуманітарної допомоги. І це питання не в тому, що хтось може жадібний. Є питання в тому, що всі ми пережили 24 лютого 2022 року, коли зачинилися магазини, і люди просто накоплюються. Особливо старшого віку люди, вони звикли це робити навіть без війни. Ми ж з вами знаємо наших, ми ж знаємо, ми ж знаємо наших з вами бабушок, да, дідусів, які звикли щось постійно тримати на всяк випадок про запас. І це відбувається, це вже вікові особливості. Тому є накоплення. Ми рекомендуємо все ж таки це витрачати якимось чином або передавати іншим. Але це вибір людини, це вже коли видано вдома, от це храниться, то це їхнє. Звісно, в крупах заводиться так звана куська і так далі. На жаль, продукти просто псуються. Також ми рекомендуємо людям, які 
отримують допомогу та мають такі якісь накопичення, все ж таки передивитися строки. Я би дуже не хотів, щоб хтось ну, отруївся би да, тією гуманітарною допомогою, яку отримав ще, ну, наприклад, у зимку, у зимку або у грудні місяці, тому що строки її використання, вони різні. Деяка прибуває, в неї є запас там, півтора року, рік, а деяка гуманітарна допомога прибуває, там, наприклад, залишилася до кінцевого строку використання, там півроку. Тому ми звертаємо на це увагу, щоб люди дивилися. Ну і інша сторона медалі, да, ми розуміємо, що дійсно жодна, ну, навіть великий потужний міжнародний фонд не може прокормити навіть 40 тисяч населення постійно. Ми говоримо про підтримку додаткову, не заміну взагалі раціону, а додаткову підтримку. Все ж таки, ми вже не на окуповані території, слава Богу. Відбуваються необхідні фінансова допомога безпосередньо людям, якщо вона необхідна. Пенсіонери отримують допомогу, так її недостатня. Більшість наших пенсіонерів, на жаль, отримує там 3 тисячі, або навіть в деяких випадках менше. Наприклад, ну, у мене такий приклад є, у мене мама отримує там 2800. Сказати, що на них можна прожити? Ні. Так, ці люди потребують допомоги. Але середня пенсія по Херсону складає біля 5 тисяч. Що стосується додаткових заходів працевлаштування, то дуже багато людей, хто говорить, що немає роботи. Ну, напевне, немає роботи, ну, наприклад, для, умовно, на даний час викладачів, професури там, так далі, да, або людей, які мають докторську там, ступень або інше. Або людей, які деякі не працювали до війни. Таких дуже багато, на жаль, в Херсоні залишилося. Так, як під час окупації, так, як під час зараз обстрілу міста, дуже багато активної, саме активної прогресивної частини населення міста Херсона, вони виїхали. Тому що треба кормити свою сім'ю, ці люди розуміли, що треба їм необхідно знайти роботу, щоб підтримувати себе а не стояти в черга з гуманітарною допомогою, тому що їх потреби значно перевищують ту коробку, і вони розуміють, що треба працювати. А роботу вони можуть знайти в містах, які більш спокійні, тобто це центральна Україна, західна Україна, там, де найменше обстрілів. Але навіть в місті Херсоні є необхідність в руках, які будуть працювати. Ми провели одноразово перемовини з центром зайнятості, це інша Сторона, тобто таких, скажімо так, вагів, да, ваги, які говорять, що з одного боку в нас є підтримка гуманітарної допомоги, а з іншого боку все ж таки працевлаштування. То ми постійно зараз додатково інформуємо громадян, які вакансії є. Також є дуже багато вакансій, що стосується так, трудової фізичної роботи. Те, що єдине, що є проблема така, що люди вимагають великої зарплатні, але я скажу так. На жаль, економіка в місті дійсно не відповідає тому, що відбувається, да? наприклад, у Львові або в інших містах. А порівняти зараз Херсон, що тут так мало ви платите і ви хотите там, ну, бізнес заробити на нас, то треба звернути увагу, що бізнес зараз також дуже багато не заробляє, тобто в міру своїх способностей. І... Хто зараз найбільше потрібен от місто, які саме професії зараз е, найбільше потрібні? Так? Ну, по-перше, я скажу так, професії потрібні, напевно, навіть не професії, напевно, це потрібні люди з особливим поглядом на речі, та? які не бояться проводити свою роботу в тих містах, де, на жаль, доволі опасно. Та? Це взагалі фізичний труд, тобто він не кваліфікований. По-перше, так, дуже багато треба людей, які могли б допомагати фізично. Перенесення, перевезення, очищення, тобто прості роботи. По-друге, необхідні дуже сильно електрики в місті Херсоні, тобто це не вищі якісь там заклади, які закінчили, а дійсно, тобто трудові руки з відповідними доступом і так далі, тому що в нас постійно обстріли, не вистачає бригад для того, щоб відновлене електропостачання, необхідні кранові, я скажу, необхідні газосварники, необхідні, тобто ті професії, які випускали наші середні спеціальні учбові заклади, тобто найпростіші, зараз необхідні саме трудові руки.